习规定，青草的秘密，铺着白纱的飘逸，所有问题变得清晰。八岁的某一天，这个叫吴景浩的男孩突然闯进了我的世界。康飞，我们做朋友吧。做梦。三步。也是第一次有人说我像刺猬。如果说我像刺猬，那他像什么呢？是粘在身上就很难摘下来的苍耳，还是任劳任怨的饲养员？是一起笑、一起闹的朋友？如果有一天你迷路了，找不到回家的路了。那你就站在原地别动，我一定会找到你的。还是为你抖着身体爬上天台的高墙，然后告诉你，他也愿意是你黑夜里的一盏灯。韩飞，他慢慢走进我的生活，照亮我的世界，带给我希望。那时我还不知道，他是为了救我。回到了十八岁。就算现在的我有很多遗憾，但我依然相信，两个平行的时空，一定有再次改变的可能。喂，韩飞，二环路有辆大巴追尾，医院急诊忙不过来，你快回来帮忙。这里痛不痛？这里呢？这里痛不痛？啊啊去照 CT。韩医生，这边有一个左手边严重撕裂伤，需要做紧急缝合手术，稍后。知道了。怎么样，同学？知道自己叫什么名字吗？花花。你那一下，我看看你伤口。我小时候有个玩伴，也叫花花。小杨，去准备一下缝合器材。好。我说韩医生啊，要说治病救人，在我们医院没人可以跑在你前头。但你自个儿的事儿总得伤点心吧？嗯，我怎么了？你一个姑娘救人的时候多利索。
，但女孩就是女孩，被瘫了还是得有个男人可以依靠。所以我天天健身啊，不仅能照顾自己，还能保护别人。哎呀，你也别怪我多事。吴景浩出车祸，差点就没救过来，能挺过这十年都已经是奇迹了。张院长都说了，熬不了多久了。你就别再等他了。谁说我等他了？那你不相亲不恋爱，不就是在等他醒吗？李姐，我不相亲不恋爱，是因为我觉得现在这样就挺好的，我不需要再多一个人来扰我的清静。你的心里我领了，谢谢。你看，我这不都是为他着想吗？李姐，你还不知道吗？谁踩了他的痛点，他就会变成一只刺猬。康复科的李主任说了，你得坐一坐，这样有利于四肢肌肉的恢复，还能促进大脑意识呢。等你坐累了，我再把你抱回床上。吴景浩，你知道吗？桃子要结婚了，文文也要回来了，他们都是我大学最好的朋友。要是你能和我一起参加桃子的婚礼，就好。这是什么？酒店统计的宾客名单。哎呀，看什么宾客名单啊？我们看会儿电视吧。啊，对，看电视，看电视。据天文台预测，明天晚上十一点五十分左右。将会在仙鹤座方向出现众多流星雨，流星雨。但本市由于地理位置受限，观测条件不够明显，本市大部分民众。现在我们听到红袍在父亲的陪伴下幸福的入场了。这一天，听到父亲要亲手把自己最珍惜的女儿交给我们听到，这是我们听到从一个幸福，而到另一个幸福的开始。小姐，这位先生刚刚才到，您看。把他安排在哪一桌比较合适？你好，请问你是？韩飞，林大律师，这么没有时间观念。啊，那个，文文呢？文文陪新娘去换衣服了，你要是找他的话，就在这儿等吧。韩飞。没有流星，只
忧郁。风涌起来，把秘密吹向你窗台，可云把思绪拉进你身。如果那个时候。对着流星许的愿望时，希望你什么都好。或许这一切真会有所不同。嗯、喂，爸。怎么这么晚打给我呀？最后一桌客人喝大了，我刚打发他们走，这么晚了，我就觉得我姑娘还没睡。这晚不睡，在干嘛呢？我说我在对着星空许愿，你信不信啊？丫头，外面下着雨呢，你拿什么许愿呀？记得明天晚上过来吃饭，没事早点睡吧。好，我知道了，爸。你也别太晚啊，我挂了。嗯，好，挂了吧怎么会做这么奇怪的梦？是肺动脉引起的肺栓塞，我想你还是要做好心理准备。就算这次抢救回来，他这身体也坚持不了多久。院长，我弟弟怎么样？正在抢救爸，我在外面就闻着味儿了，好香啊！来，坐。哦，对了，还有个汤，我去拿过来啊。哎，来来来，菲菲，来。挪个地儿我记得小时候，最讨厌你喝酒了。但是现在，你
不光不讨厌，还能陪你一起喝一杯了。没什么不讨厌的，因为我懂了。人活着，总会有一些时候。是需要一些念想的。嗯是不是做噩梦了？梦都是反的。又停电了，你先坐一下，我去看一下。拿到教室。您现在听到的歌曲是知名歌手白振宇在十年前创作的《最想说的话》。听着这首歌，有没有想要回到十年前呢？是不是每个人都想回到某人身边，想回到某一段特别的过去？收音机前的你呢？我想，即使回去后，有可能再也回不来了呢？只要有这个机会。就算回不来，也没有什么遗憾。好的，接下来为您播放一首白振宇的新歌《回忆复习指南》。接下来就由林北大学第二零零九级新生代表吴景浩同学上台代表全体新生致辞。吴景浩，安飞，你干嘛？尊敬的领导、老师、亲爱的同学们，大家好。我是来自临床医学系二零零九级一班的吴景浩，今天很荣幸站在这里作为新生代表讲话。大学是全新生活的开始，我们要以崭新的姿态迎接人生中全新的挑战。同学们，今天我们站在这里呼吸的每一秒钟，拼搏的每一分钟，都会有它存在的价值
，让我们踏着清晨的朝阳，在通往未来的路上迎风向前，用知识丰富人生。阿伟，大学是高等学府，不管是知识还是环境。环境。同学，你要不然心你干嘛？这是开学典礼，所有领导都在。吴景浩，我跟你说话，你看哪儿？吴景浩怎么在这儿？他是新生代表，不在这儿在哪儿？韩飞，虽然你们是大学生了，谈恋爱学校管不着，但这是开学典礼，你当着所有领导的面，你跟谁过不去呢？开学典礼。站好。我的头发。不会吧，这是以前的手机，难道？确实是我以前的衣服。这里真的是我大学时候的礼堂啊！这棵树也还没有长大。韩飞，韩飞，啊，回去写检讨。典礼结束了吗？你怎么一个人回来了？你发什么呆呢？问你怎么一个人回来了？哦，老师让我回来写个检讨。看不出来啊，刚开学又要写检讨了。你还记得检讨怎么写吗？哎，韩飞，你都回来了，我还以为你被拉去办公室上三五天课了。严老师没难为你吧？嗯，没有，他就是让我写了个检讨。韩飞。你刚刚那一包啊，简直是技惊四座、震动四方，整个体育馆都给你掀翻了。韩飞，韩飞，啊，没事吧？哦，没事。以后吴景浩有点事。哎呀呀呀，别喷了，也够香了。你也挺香的。你早上是不是用我洗发水了？没有啊。那你头发香味怎么跟我一模一样？不是吧？我用了伊卡露啊。我也是。啊，记得开学的时候，桃子就是用错了文文的洗发露，然后是杨亮亮解了呗。行了，文文，别生气了。桃子也是不小心的。你要不用我的？我那个洗了头发特别润。我看看，还真是哎。其实洗发水要经常换的，我这个牌就是我爸妈从国外带回来的，还挺好用的。是吗？什么牌子？一切都跟以前是一样的。难不成
，我真回来了。行，你先回去吧，以后不可以这样啊。知道了，老师，您放心吧，下次一定不会了。去吧。学生资料是隐私，你不能看。哦，不好意思啊，我就是好奇。好奇什么？我。吴景浩，把这个分给每个宿舍。好的，老师。谢谢老师。吴景浩，我们宿舍的课表给我吧。谢谢啊。哎，那个，呃，我能问你个问题吗？嗯。你是百川中学三年级七班的吴景浩吗？你不是知道吗？我就是想确认一下，万一你身体里有另一个人的意识呢？别人不相信，但是我信。少看点小说吧。啊，那你到底是不是吴景浩啊？是啊，我是吴景浩，我不是吴景浩，我是谁呀、啊？那你为什么在这里啊？那我应该在哪儿？不是，我的意思是，你能在这里，真是。若可以在少年遇见那个他，我无处安放的心，他会不会舍得抛下？那次转身却没停下步伐。若可以在少年，我会勇敢吗？放肆的对他表达最想说的话，因为在。很久以前，我也曾这样爱过那个他。当事人要不要回应一下？我给你申请加薪呀！不用了。你俩说什么呢？自己去贴吧看，回帖最高那个楼。这不是吴景浩和那谁吗？很飞。哎，等等，是是开学典礼啊！对啊，现在全校都知道了。啊，我那时候觉得无聊，我就回来睡觉了。哇，那你可是错过了本校的世纪大场面，是吗？那会儿全场灯光昏暗、啊，就一束光打在吴景浩身上，然后韩非就这么冲上舞台，就这么给了吴景浩一个拥抱，这么浪漫。行行行，哎，他们在贴吧里蹭喜气的话，我蹭真人是不是更有用？别动我。为了我脱单，你就让我碰见也没谁关系，我有关系，别动我，别动，别动，别动，别动，别动我！瞧你小气的样。你是我们班那个开学典礼上报吴景浩那个韩非是吧？对啊，是我。我跟吴景浩一个宿舍，要不要我去帮你叫他？好啊，你稍等啊。哎，吴景浩，我在外边等你。吴景浩，韩非同学，以后你要找我的话，直接发短信就行了。请不要托人转告，好吗？我给你发短信了，你没回我，我给你打电话才知道你停机了。我换号了。啊？我才给你充了五百块钱。你跟我来一下。
你充的？嗯。你知道我的电话，我不知道你的，这不公平。群里有班级通讯录，你自己不知道看而已。班级群？我没进，你快拉我一下。快点而且这种误会，其实你更吃亏，毕竟你是女孩子，所以我们保持距离好吗？距离？多远啊？三米。三步，不能再多了。嘘<咳>。行，三步。看来，吴景浩是真的不记得我了。好啊，那我们就重新开始。我消失在你梦中，那个让我不安又快乐的人，那就是你呀、啊。如果一切回不去，到最后的我们，有什么留下？是你让我念念又不忘那些点点。滴的时光，有一个瞬间，天真的以为你还在我身旁。是你让我念念又不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。消失在你梦中，那个让我不安又快乐的人，那就是你呀、啊。如果一切回不去，到最后的我们，有什么留下？
是你让我念念有不忘，那些点点滴滴的时光，有一个瞬间，天真的以为你还在我身旁。是你让我念念有不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。